നമ്മുടെ തീന്മേശയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വിഭവമാണ് മത്സ്യം പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറുകാർക്ക് എന്നാൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്ന മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമായി ജൈവ മത്സ്യകൃഷി എന്ന ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൂത്തോറമിനടുത്തെ ആയിത്തറപ്പാറയിൽ പറമൻ ഷാജിയും സഹോദരങ്ങളും അക്വാ ഫിഷ് ഫാം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത ആയിത്തറപ്പാറയിലാണ് ജൈവ മത്സ്യകൃഷിക്കായി അക്വാ ഫിഷ് ഫാം എന്ന സംരംഭം തുടങ്ങിയത് പഴശ്ശി കോട്ടക്കുന്നുമൽ ഹൌസിൽ പറമ്പൻ ഷാജി എന്ന യുവാവിന്റെയും സഹോദരങ്ങളായ ഷജിത രമിത് തുടങ്ങിയവരുടെയും ഒന്നര വർഷത്തോളമായുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ഈ മത്സ്യഫാം വിഷം കലരാത്ത മത്സ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഈ യുവാക്കൾ ജൈവ മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ചത് പഴശ്ശിയാണ് സ്വദേശമെങ്കിലും ആയിത്തറയിൽ അച്ഛന്റെ കുടുംബസ്വത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഫാം വിപുലീകരിച്ചു തുടരാൻ മക്കൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഫാം ഇതിന് തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അച്ഛനിപ്പോൾ ഇല്ല അതിനുശേഷം കാലങ്ങളായി ഞങ്ങൾ പലതരം ഫീൽഡുകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അനിയനും ഒക്കെ എറണാകുളം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം അച്ഛൻ ചെയ്തു വെച്ച ആ ഒരു ഇത് ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആശയത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ആയിത്തറയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് വിജയമാണ് വല്ലാർപാടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുമായാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രധാനമായും വാങ്ങുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനറേറ്റർ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം അയ്യായിരത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നശിച്ചുപോയിരുന്നു ഔഷധഗുണമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എന്ന മത്സ്യമാണ് പ്രധാനമായും ഇവിടെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിക്ഷേപിച്ച മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കി പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് അക്വാപോണിക്സ് ആർ ഐ എസ് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതികളിലായാണ് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും വളർത്തു മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവിടങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള ജലാശയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളമുണ്ടാക്കിയാണ് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിലെ ജൈവാംശവും ലവണത്വവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതിയിൽ മത്സ്യകൃഷിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പച്ചക്കറി കൃഷിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ വെണ്ട വഴുതന ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് കുമ്പളം പടവരം തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ഐ എസ് കൃഷി രീതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ് ഒരു വലിയ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച ശേഷം ഇത് ചെറിയ എട്ട് ടാങ്കുകളിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കക്ക നിറച്ച ബയോ ഫിൽട്ടർ ടാങ്കിൽ എത്തിച്ച ശേഷം മത്സ്യങ്ങളുടെ പോണ്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഫിൽട്ടർ ടാങ്ക് വഴി വരുന്നതിനാൽ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് തോത് ക്രമീകരിക്കാനും ആൽഗകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഫിഷ് ഫുഡ് പത്ത് ശതമാനം കുറക്കുവാനും കഴിയുന്നു ഇതുകൂടാതെ ബയോഫ്ലോക്ക് രീതിയും ഇവർ അവലംബിക്കുന്നുണ്ട് മാങ്ങാട്ടിടം പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷി ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും നല്ല സഹകരണമാണ് തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഷാജി പറയുന്നു വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ടാങ്ക് പൊട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ മാങ്ങാട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ഭവൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസിൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന് പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ പോയി അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തായാലും പുതിയ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വോൾട്ടേജ് നല്ല നിലയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് പോരാ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത ഒരുവച്ചാൽ പഴശ്ശിയിൽ ലൈഫ് ഫിഷ് കട തുടങ്ങാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇവർ ആദ്യഘട്ട വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയൊരു ഫാം തുടങ്ങാനുമുള്ള ആലോചനയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭകർ വളർന